సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ రాజీవ్ రహదారిపై టాటా ఏసీ ట్రాలీ ఆటోలో మంటలు చెలరేగాయి కరీంనగర్ నుంచి హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తుండగా ఆటో ఇంజిన్ నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు వచ్చాయి ఆటోకు మొత్తం మంటలు వ్యాపించడంతో అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ వెహికల్ను రోడ్డు పక్కన ఆపేసి పరుగులు పెట్టాడు నల్గొండ జిల్లా చిట్వాల మున్సిపాలిటీలోని ఆయుబ్ నగర్లో మంచినీళ్లు రాక జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు గత కొద్ది రోజులుగా నీటి సమస్య ఉన్నా అధికారులు స్పందించడం లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కాలనీ వాసులంతా కలిసి రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు వెంటనే నీటి సమస్య పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు మహబూబాబాద్ జిల్లా మధ్యవంచ గ్రామానికి చెందిన హిజ్రా రాధికపై ఆమె భర్త సురేష్ కత్తితో దాడి చేశాడు బైక్ కొనేందుకు డబ్బులు ఇవ్వలేదన్న ఆగ్రహంతో గొంతు కోసి పారిపోయాడు రాధిక కేకలు వేయడంతో పక్కింటి వాళ్లు ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రాణహిత చేవెళ్ల సుజలా శ్రవంతి పథకం భూసేకరణ విభాగానికి చెందిన స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆఫీసును సీజ్ చేశారు పెద్దపల్లి కోర్టు ఆదేశాలతో జప్తు చేశారు బొంకూరుకు చెందిన వెంకటేశం అనే రైతు భూసేకరణ కోసం రెండు లక్షల ఐదు పేల పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంది అధికారులు ముప్పై తొమ్మిది పేలు ఇచ్చారు మిగిలిన పరిహారం చెల్లించాలని అధికారులను కోర్టు ఆదేశించినా పట్టించుకోకపోవడంతో ఆఫీసును జప్తు చేశారు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి డివిజన్లో పోలీస్ ఓపెన్ హౌస్ నిర్వహించారు విద్యార్థులకు పోలీసులు వాడుతున్న ఆయుధాల పనితీరును వివరించారు ఆయుధాలు వాడే విధానం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు గురించి అవగాహన కల్పించారు శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశంపై సుప్రీం తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో అయ్యప్ప భక్తులు నిరసన తెలిపారు బిజినపల్లి మండలంలో భారీ ర్యాలీ చేశారు తీర్పు భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉండకూడదన్నారు ర్యాలీ తర్వాత తహసీల్దార్కు వినతిపత్రం అందజేశారు భక్తులు మంచిర్యాల జిల్లా మందమరిలో అయ్యప్ప భక్తులు శబరిమల దర్శనానికి బయలుదేరారు హరిహర దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మహాపాదయాత్రగా వెళ్లారు సువర్ణ భూమి ట్రస్ట్ సహకారంతో శబరిమలకు పాదయాత్రగా వెళ్తున్నామన్న భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటామన్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘనంగా శారదాదేవి విగ్రహాల నిమజ్జనం జరిగింది ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేసిన భక్తులు ఆటపాటల మధ్య అమ్మవారి శోభాయాత్ర నిర్వహించారు విగ్రహాలను కాలనీలో ఊరేగించి పెన్గంగా నదిలో నిమజ్జనం చేశారు ఉక్కపోత వేడితో అవస్థలు పడుతున్న వేళ కుంబ్రం భీం జిల్లాలో వాతావరణం చల్లబడింది కాగజ్ నగర్ పట్టణంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది అరగంట పాటు వర్షం కురవగా ఈదురుగాలులు దుమారం రేపాయి ముస్లిం మైనారిటీలకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తామన్న హామీని టీఆర్ఎస్ నెరవేర్చలేదంటూ ఖమ్మం జిల్లా మైనారిటీ నేతలు ఆందోళన చేశారు మౌన ప్రదర్శన నిర్వహించిన మైనారిటీలు టీఆర్ఎస్కు ఓట్లడిగే హక్కు లేదన్నారు నేతలు ప్రచారాలకు వస్తే నిలదీస్తామన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే జలగం వెంకటరావుకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ్లో ప్రచారానికి వెళ్లిన ఆయనను ఇందిరా కాలనీ ప్రజలు అడ్డుకున్నారు తమ సమస్యలను తీర్చలేదంటూ నిలదీశారు దీంతో ప్రజలను అడ్డుకునేందుకు కార్యకర్తలు యత్నించారు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ముందు వెలుమనేడు శాలివాహన కులస్తులు ధర్నాకు దిగారు వీఆర్ఓ ఎంఆర్ఓ అక్రమంగా తమకు చెందిన భూములు పట్టా మార్పిడి చేశారని ఆరోపించారు భూమిని నమ్ముకుని నాలుగు వందల మంది ఉన్నారని తమకు న్యాయం చేయాలని బాధితులు డిప్యూటీ తహసీల్దార్కు వినతిపత్రం అందజేశారు ఎన్నికల్ని అడ్డుకునేందుకు కుట్రలు కాంగ్రెస్ నేతలపై కేటీఆర్ కడియం ఫైర్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం భారీగా నిధులు అభివృద్ది జరగలేదన్న కేంద్ర మంత్రి నడ్డా నియోజకవర్గాల్లో ప్రచార జోరు ఇంటింటికి తిరుగుతున్న నేతలు జిల్లాల్లో పెరిగిన పోలీస్ నిఘ భారీగా పట్టుబడుతున్న డబ్బు నీటి కోసం రెండు గ్రామాల లొల్లి ఎన్నికల బహిష్కరణకు ప్రతిజ్ఞ